ఎప్పుడూ స్కూలుకు పంపకండి పాలు తాగి వెళ్లారు అని మీరు అనవచ్చు పాలు తాగి వెళ్లారు అంటే ఖాళీ కడుపుతో వెళ్లినట్టే అంటే సాలిడ్గా ఏమీ తీసుకోనట్లే భవిష్యత్తులో మీ పిల్లలకు ఎసిడిటీ అల్సర్ పెప్టిక్ అల్సర్ వంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా ఉండాలంటే మీరు ఉదయం పూటే వారికి సాలిడ్ ఫుడ్ పెట్టడం చాలా మంచిది హా ప్లీజ్ మన పూర్వీకులు చెప్పారు మన చరిత్రకారులు చెప్పారు పరివర్తనయే జీవితం అంటే మార్పులన్నీ మంచివి కావా ఒకవేళ మార్పులలో కొన్ని అనుమతించదగవే అయితే ఎటువంటి మార్పులను మనం అనుమతించాలి ఎటువంటి మార్పులను మనం తిరస్కరించాలి ఆ చాలా మంచి ప్రశ్న చూడండి లోకంలో అనుక్షణం పరివర్తన జరుగుతుంది ఇది ప్రకృతి నియమం జీవితానికి ఇదే నియమం వర్తిస్తుంది అది నిజమే అయితే మనం శ్రద్ధ వహించవలసినదల్లా ఏ పరివర్తన మనకు అనుకూలం ఏది ప్రతికూలం అందులో జాగ్రత్త పడితే సరిపోతుంది ఈ విషయానికి సంబంధించి వాగ్భటులు ఒక సూత్రాన్ని తెలియజేస్తారు ఇప్పుడు మీరడిగారు గనుక ఆ సూత్రం కూడా చెబుతున్నాను వారంటారు ఏ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో భౌగోళిక పరిస్థితుల్లో మీరు ఉంటున్నారో అందులో ఉండగా కలిగే పరివర్తనలు మీకు అనుకూలమే కాని మీరు ఏ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఉండరో అక్కడ కలిగే పరివర్తనలను మీరు అనుసరిస్తే అవి ప్రతికూలమైనవి నేనిప్పుడు ఈ విషయాన్ని మరింత స్పష్టం చేస్తాను యూరోప్లోనూ అమెరికాలోనూ గత వంద సంవత్సరాలుగా జరిగిన రీసెర్చ్లన్నీ వారికి ఎంతో అనుకూలం వారికి మాత్రమే రెఫ్రిజిరేటర్ యూరోప్ వాసులకు ఎంతో ఉపయోగపడే పరికరం నేను ఇదే ఉపన్యాసాన్ని జర్మనీలో ఇచ్చేటట్లయితే వారికి పూర్తిగా విరుద్ధంగా చెబుతాను నేను వారిని తప్పకుండా రెఫ్రిజిరేటర్ వాడమంటాను మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ తీసుకోమంటాను వారి కోసం రెఫ్రిజిరేటర్ అనుకూలమే ఎందుకంటే వారి కండిషన్లో ఆ పరివర్తన జరిగింది మన కండిషన్లో జరిగే పరివర్తన మనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణ చెబుతాను తిరగలి ఉంది తిరగలి తిరగలిలో ఒక పరివర్తన జరిగింది మొదట్లో అది లేదు ఇప్పుడు ఆ మార్పు జరిగింది మనము తిరగలిలో బేరింగ్ను అమర్చాం మొదట్లో బేరింగ్ ఉండేది కాదు కేవలం మధ్యలో ఒక కీలు మాత్రం ఉండేది దాని చుట్టూ మనం ఆ పైభాగాన్ని తిప్పేవాళ్లం ఆ పైదానికి పట్టు కోసం చెక్కతో చేసినది ఒకటి ఉండేది మేము ఆ చెక్కతో ఉన్న దానికి బేరింగ్ అమర్చాం ఈ పరివర్తన కూడా జరిగింది ఇది మనకు అనుకూలమైనది ఎందుకంటే బేరింగ్ అమర్చడం వల్ల దాని ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గింది ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో మనం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయగలుగుతాం తక్కువ శ్రమతో శ్రమ ఎలాగూ జరుగుతోంది అయితే ఎంత శ్రమతో మొదట మనం ఒక కిలో పిండి తీసేవాళ్లమో ఇప్పుడు అంతే శ్రమతో మనకు మూడు కిలోల పిండి వస్తోంది ఇది కూడా పరివర్తనే అయితే ఇది మనకు అనుకూలమైన పరివర్తన అలాగే మరొక ఉదాహరణ చెబుతాను మా కార్యకర్తలు కొందరున్నారు పూనాలో వారు ఎడ్ల బండికి బేరింగ్ నమర్చారు ఇక్కడ కూడా పరివర్తన జరిగింది క్రొత్త ఎడ్లబండి తయారైంది దానికి బేరింగ్ అమర్చబడి ఉంది దానివల్ల ఏం జరిగింది ఎద్దు మీద శ్రమ తగ్గింది మొదట్లో ఏ ఎద్దైతే ఒక టన్ను ధాన్యాన్ని తీసుకువెళ్లేదో ఇప్పుడు అదే ఎద్దు మూడు టన్నుల ధాన్యాన్ని తీసుకువెళుతుంది అది అలసిపోకుండా ఇది కూడా ఒక పరివర్తనే కాబట్టి పరివర్తన మన పరిస్థితులకు మన వాతావరణానికి అనుకూలంగా జరిగితే ఆ పరివర్తన ఆమోదించదగదే అదే ఇతరుల పరిస్థితులు ఇతరుల వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఏ పరివర్తన జరిగిందో అది మనకు అనువైనది కాదు ఇది చెప్పిన దాని వెనుక అర్థం సరేనా అక్కడొక పిల్లవాడు అడుగుతున్నాడు అడుగుబాబు ఎలక్ట్రిక్ గ్యాస్ను యూజ్ చేయాలా వద్దా ఎలక్ట్రిక్ గ్యాస్ అంత మంచిది కాదు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సరే కాని మీ వద్ద అందుకు మరొక ప్రత్యామ్నాయమేమైనా ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ఉపయోగించండి 
అయితే ప్రత్యామ్నాయం ఒకటి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే భారతదేశంలో అయితే ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ మంచిది కాదు వాతావరణ స్థితిగతులను గురించిన మరొక ప్రశ్న ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో గోధుమలు ఎక్కువగా పండుతాయి ఇక్కడ బియ్యం ఎక్కువగా పండుతుంది మరి ఇక్కడి భోజనంలో మేము బియ్యాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం సరియైనదేనా ఖచ్చితంగా సరైనదే మీరు ప్రస్తుతం చెన్నైలో ఉంటున్నారు ఈ తమిళనాడు ఇక్కడ ఉన్న ఏరియా అంతా బియ్యానికి పేరు కాబట్టి మీరు అన్నమే ఎక్కువగా తినండి ఈ విషయాన్ని మరింత లోతుగా చెబుతాను ఇక్కడి మట్టి ఏదైతే ఉందో తమిళనాడులోని పొలాల నేల ఇంకా రాజస్థాన్లో నేల ఇవి రెండిటికీ భూమ్యాకాశాల అంతరం ఉంది ఇక్కడి నేల ఎటువంటిదంటే అది ఎక్కువ సమయం వరకు నీటిని పట్టి ఉంచగలుగుతుంది రాజస్థాన్ నేలలు ఇసుక నేలలవ్వడం వల్ల అక్కడ నీరు ఎక్కువగా నిలువదు భగవంతుడు చాలా అనుకూలంగా ఇలా చేశాడు రాజస్థాన్లో జనులు ఏ వాతావరణ స్థితిగతుల్లో ఉంటారో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటారో వారికి శరీరంలో ఎటువంటి కెమికల్స్ యొక్క అవసరం ఉందో ఆ కెమికల్స్ అక్కడి ఇసుక నేలల్లోనే ఎక్కువగా లభిస్తాయి మీరిప్పుడుంటున్న చోటు రాజస్థాన్కు పూర్తిగా భిన్నం ఇక్కడ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రత తక్కువ కనుక మీ శరీరానికి ఆ కెమికల్ యొక్క అవసరం చాలా తక్కువగా ఉంది అందుకే ఈ నేలలు మీకు చాలా అనుకూలం కనుక ఇక్కడి మట్టి నుంచి పుట్టిన బియ్యాన్నే మీరు ఎక్కువగా వాడండి రాజస్థాన్ నుంచి గోధుమలు తెప్పించుకుని ఉపయోగించకండి ఒకవేళ మీరలా చేస్తున్నట్లయితే మీకు ఇబ్బందులు తప్పవు అందుకే మీరు వాతావరణ స్థితిగతులను దృష్టిలో ఉంచుకోండి ఇక్కడ బియ్యం ఎక్కువగా పండుతుంది కనుక మీరు అన్నం ఎక్కువగా తినండి ఇప్పుడు మీతో వచ్చిన సమస్య ఏమిటంటే మీరు రాజస్థాన్ నుంచి రానైతే వచ్చారు గాని మీరు రాజస్థాన్ను ఇంకా వదలలేదు మీరు వదలలేరు అదే సమస్య మనం బీహార్ నుంచి వచ్చామనుకోండి కేవలం స్థానభ్రంశం మాత్రమే జరిగింది కాని మనస్సు మాత్రం మారలేదు మనస్సు ఇప్పటికీ రాజస్థాన్లోనే ఉంది అంటే నేను ఈ విషయాన్ని ఇలా చెబుతాను మీకు అక్కడ అనుకూల పరిస్థితులు వచ్చేస్తే మీరు మళ్లీ తిరిగి రాజస్థాన్కే వెళ్ళిపోతారు అంటే మీ మనస్సు రాజస్థాన్ను ఇంకా వదలలేదు మీ మనస్సు ఇంకా వదలలేదు గనుకనే మీ రుచులు ఇంకా మారలేదు ఇదంతా మనస్సు ఆడే ఆట మనస్సుతోటే రుచులు అభిరుచులు అన్నీ మేళవించబడి ఉన్నాయి మనస్సు వదలలేదు కనుకనే రుచి కూడా వదలలేదు అందుకే మీరు గోధుమలు తెప్పించుకుంటారు రొట్టెలు తయారు చేసుకుని తింటారు మీ రుచి కోసమైతే అది మంచిదే కాని పోషక విలువల దృష్ట్యా మాత్రం అన్నమే మంచిది బహుశా ఇప్పటికీ మీరొక బ్యాలెన్స్ చేసుకుని ఉంటారు రొట్టె కూడా తింటూ ఉంటారు అన్నం కూడా తింటూ ఉంటారు అంతే కదా సరే అలాగే కొనసాగనివ్వండి మీ మనస్సును మార్చడం నాకిష్టం లేదు ఎందుకంటే మీరిక్కడ పర్మనెంట్గా ఉండాలని నేను కోరుకోను ఏ రోజైనా రాజస్థాన్ తమిళనాడు కంటే మెరుగుపడితే మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు నేను కోరుకునేదిదే కనుక స్వదేశీయత దృష్ట్యా అది మంచిదే కాబట్టి మీరు మనస్సును ఇంకా ఆరోగ్యాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం అంటే మీరు కొద్దిగా రొట్టెలు కొద్దిగా అన్నము రెండూ తినండి ఆ రకంగా చేయండి కొద్దిగా ఇడ్లీ తినండి కొద్దిగా హల్వా తినండి ఇడ్లీతో పాటుగా హల్వా తినండి బ్యాలెన్స్ కోసం కొద్దిగా దోశ తినండి దానితో పాటుగా సజ్జలతో చేసిన రొట్టె కూడా తినండి ఇది నేను మీకు చెబుతాను రాబోయే కాలంలో మీరు దేనితోపాటు ఏమేం తినాలి ఏ విధంగా తింటే మీ బ్యాలెన్స్ నిలిచి ఉంటుంది అన్నది కాబట్టి మీరు ఆరోగ్యం విషయం కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే మనస్సు బాధపడితే కూడా ఆరోగ్యం పాడైనట్లే ఇది కూడా నేను చెబుతూ ఉంటాను మీరు రొట్టె తినకపోతే మనస్సు పాడవుతుంది దానితో దాని ప్రభావం శరీరం మీద కూడా పడుతుంది కాబట్టి రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయండి చెప్పండి మీ ప్రశ్న ఏమిటి రాజీవ్ భయ్య మీరన్నారు అల్యూమినియం ఆహార పదార్థాల విషయంలో ఏమాత్రం పనికిరానిదని 
అయితే ఈ రోజుల్లో ఆహారాన్ని ప్యాక్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఫాయిల్ ఇవన్నీ కూడా అల్యూమినియంవే సైంటిఫిక్గా ఈ మధ్య జనులు అంటారు అల్యూమినియంతో తయారు చేయబడిన దాంట్లో ప్యాక్ చేయడం వల్ల మీ పదార్థం ఎక్కువసేపు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అంటారు దీనిపై మీరు కొద్దిగా వ్యాఖ్యానించండి నేను మీకు ఒకే విషయం విన్నవిస్తున్నాను ఈ విషయంపై నేనెన్నో పరిశోధనలు చేశాను మీరు ఆహార పదార్థాలను ప్యాక్ చేయడానికి ఉపయోగించే అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఏమాత్రం మంచిది కాదు మీరడగచ్చు మరి ఎందులా ప్యాక్ చేయాలి అని ఆహార పదార్థాలను వస్త్రంలో ప్యాక్ చేయడం అన్నిటికంటే ఉత్తమం వస్త్రంలో పల్చటి బట్టలుంటాయి కదా పూర్తిగా పలచటివి వాటిలో మీరు రొట్టెలను మూటగట్టి ఉంచితే అదే ప్రపంచంలో అత్యుత్తమమైన ప్యాకింగ్ వైజ్ఞానిక శాస్త్రం రీత్యా అది చాలా మంచిది పలుచటి నూలు వస్త్రంలో రొట్టెలను మూటగట్టడం ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైన ప్యాకింగ్